Les artisans et les artistes du monde, en traversant les âges, ont toujours été animés par une seule et même chose. Créer. Bien que les matériaux et les savoir-faire soient différents, le processus de création respecte toujours le même schéma. Penser, imaginer, dessiner, créer, faire face à des défis techniques. Nombreuses sont les étapes similaires que les artisans respectent afin de faire évoluer leur savoir-faire. C'est de leur création et de leur réflexion qu'est née et qu'a évolué la culture des peuples de la planète bleue. La globalisation a entraîné de très nombreux changements politiques, économiques et culturels à travers le monde, et nombre d'artisans et de créateurs se sont mis à repenser leur art en le modernisant tout en gardant l'ADN qui constitue leur héritage artisanal. L'association Esprit Porcelaine, collectif d'artistes œuvrant dans la porcelaine de Limoges depuis 1984, suit ces schémas de création et réfléchit quotidiennement à l'évolution de ses savoir-faire et de ses pièces. Le collectif, en organisant un festival de porcelaine Limoujo de Guatemala, a mis en lumière l'évolution de la culture du textile de celui-ci, riche et forte de centaines d'années d'existence. C'est à Antigua, situé au sud du Guatemala, qu'émerge au début des années 1980 la Nueva Fabrica. Cette manufacture de tissus guatémaltèques fait cas d'école dans notre contexte mondial actuel. En repensant le textile, en s'ouvrant de nouveaux marchés, mais surtout en conservant ce qui fait la culture du Guatemala, l'art des tisserands. Well, I came here originally as a photographer and uh, found I had to support myself through photography. So, having done so many portraits for a fee and with local indigenous communities, weddings, baptisms, portraits all over the country. Um, moving on, I met some weavers while I was photographing and I started developing in 1980 some weavings up in a town called Momostenango, which is uh, quite a distance from Antigua. During 1981, when the armed conflict became very uh, dangerous to travel, I moved the weavers to Antigua, and that was the beginning of our mill in, in 1981 here in Antigua. Since then, we've grown to uh, a, a space of 10,000 meters with 175 employees. And what we do is not really uh, weaving traditional Guatemalan weavings, but what we do is use very highly skilled Guatemalan weavers and workers and finishers to create products for the United States and Europe, uh, France, uh, other European countries. So what we actually weave is not, uh, wouldn't be recognized as a Guatemalan product, but we have amazing craftsmen that do beautiful work here. I came, I was photographing Guatemala and obviously exposed to many textiles uh, in all the villages and on all the people and the weavers. Um, I never had any knowledge. Uh, I always had an interest in textiles um, when I saw them in the past, but never any idea that I would produce textiles one day. Um, meeting the people in the countryside, photographing them, I became involved in the process, what they were doing, and started to redesign these weavings and showing them with my own artwork. Each month I had a photo show and a textile show. And slowly but surely, um, learning more and more about textiles and starting to work on some interesting projects, so I fell in love with uh, textiles. So here is a place, La Fabrica, a place where things have always been made and a place where things are made. Yes, yes, it's very important for us to support the textile arts um, here. Of course, um, it's very specific how to market textile weavings. Um, the people in the mill, we have many women who weave still um, in the traditional techniques. This also gives them the skills to manipulate the weavings and finish them beautifully. Uh, the men who have never been weavers before they came here, but came from weaving homes. 10% of the Guatemalans are weavers, and many of the people have weaving in their history and in their home life. Their families, their mothers are weavers. Some certain types of weaving are done by men. So we're using their skills to create something that is a, a product that is needed in the world, not necessarily with Guatemalan motifs. A few have been. We're always open for that possibility, but we're supporting the continuation of the culture of weaving here. Le collectif Esprit Porcelaine travaille également avec de nombreux artistes et artisans du Limousin. Le Théâtre de l'Union, centre dramatique national à Limoges, a vu la naissance d'un décor mélangeant habilement des créations porcelainières d'Esprit Porcelaine 
et des tapisseries de feltin situées non loin d'Aubusson. Vous, vous savez, il y a quelque chose qui est fantastique, c'est qu'à l'image, nous avons des créateurs dans d'autres domaines. Une des belles créations dans notre domaine, c'est le théâtre, avec euh, Lambertville, qui a fait quelque chose de magnifique dans son décor. Il a associé la tapisserie d'Aubusson et la porcelaine. Et nous voyons bien que l'ensemble de la créativité artistique, ce ne sont pas des silos séparés, les, les uns et les autres isolés, c'est que la porcelaine, vous avez une nécessité d'art et de peinture depuis toujours, la, la, la calligraphie, sur les, la tapisserie, vous avez d'abord un dessin que vous allez structurer après en tapisserie, donc il y a, des, il y a plein, de, plein de complémentarités, de passages. Nous sommes dans, dans des supports qui peuvent se marier, qui peuvent se mélanger, qui peuvent s'accompagner. Si. Au Guatemala, l'arrivée de l'industrialisation et de la mondialisation a vu naître de nombreuses évolutions du métier des tisserands. Outre les évolutions techniques et industrielles, de nombreux hommes sont devenus tisserands. Un métier qui était auparavant presque exclusivement féminin et qui se transmettait de mère en fille. Bueno, también en esta época es muy importante porque el hombre empieza a tejer en el telar de pie, no solo la mujer, ¿verdad? Eh, ya, en la industrial, cuando viene la máquina, la fábrica Cantel, eh, se sigue tejiendo en el telar de cintura, pero se incorpora el telar de pie, ¿verdad? el uso como más eh, popular del telar de pie. Y luego hablamos de la época moderna, Aquí ya vemos eh, la incorporación de otras fibras como las fibras sintéticas. Por ejemplo, si en la época eh, colonial usábamos la seda, ahora usamos el rayón, que es una fibra sintética, que es muy parecida a la seda por la brillantez que tiene. Y lo, se incorporan las fibras acrílicas, que son de menor costo. Las mujeres optan por usar porque este tipo de material porque tienen más brillantez en su color, el costo es más bajo. Eh, y se vuelve más barato una prenda, ¿verdad? una prenda o un tejido. 